घाबरू नका हे सगळं निघून जाऊ शकतं फक्त थोडासा अभ्यास थोड्याशा काही गोष्टी लागतात तेवढंच करायला लागतं आपल्याला म महत्वाचं आहे ते महिलांच्या मध्ये कसं आहे की पोटांचा प्रॉब्लेम जास्त असतो उष्णता जास्त असते मासिक पाळीची तक्रार जास्त असते वही डिस्चार्ज जास्त असतात हे का होतात ह्याचा अभ्यास सगळ्या पुस्तकात मी लिहिलं बऱ्याच पुस्तकात मी लिहिलेला आहे आपण ते वाचायला बघत नाही आपण मोबाईलवरती जास्त वेळ घालतो करायचं मोबाईलवरचे मेसेज वाचायचे काय काय गुड मॉर्निंग गुड नाईट काय होणार आहे त्यांना प्रत्येकाला पाठवत राहण्यापेक्षा चांगलं काहीतरी करू आपण आणि आजपर्यंतचा मला पूर्ण अनुभव आहे की सगळ्यात जास्त घरगुती उपचार कोण करत असतील तर त्या महिला आहेत कारण रिप्लाय येतात बऱ्याच लोकांचे कळतात मला महिलांच्यासाठी तर खरोखर सगळ्या महिलांच्यासाठी मी टाळ्या वाजवतो खरं तर कारण कसं आहे त्यांना विनंती आहे त्यांना रिक्वेस्ट आहे खरंच तुम्ही घरच्या घरी कर चला आपले पूर्वज खरंच खूप हुशार होते लवंग कशासाठी आपल्या म्हणजे जेवणामध्ये समजा आपल्या मसाल्यामध्ये लवंग का आहे डालचिनी का आहे कधी विचार केला आपण फक्त चवीचा विचार करतो मीठ का असेल मीठ थोडंच टाकतात का टाकलं असेल हे विचार करा तुम्ही कधी कुणी मला एक तरी कोण असं भेटेल का की ज्यांनी विचार केलाय की का लवंग का घालत असतील असा विचार कोणी केलाय दालचिनी का घालत असतील वेलची वेलदोडा इलायची का घालत असतील हा विचार माझ्या मनात आला मी पण स्वयंपाक करतो बरं का थोडाफार म्हणजे बायको चांगला करते पण मला पण ते करत असताना असं डोक्यात आलं की अरे यार आपण का घालत असे नाही फक्त चव म्हणून का की याचा काय फायदा असेल कारण पूर्वीचे लोक खरंच खूप हुशार होते ते विनाकारण कुठलीही गोष्ट करायची नाही ते कंदमुळं वगैरे खायचे का खात असतील त्याच्यातून काय फायदा होत असेल आज कंदमुळं आहेत का आपण खातो का आज आपण चव बघतो आज प्रत्येक गोष्ट बघा की ओवा असेल जिरा असेल का घालत असतील जिऱ्याचा उपयोग करतात ओव्याचा उपयोग करतात फोडणी देताना वगैरे मोहरीचा उपयोग करतात सरसो का तेल माहित आहे ना किंवा सरसो का का करत असतील याचा विचार कोणी केला एखाद्या माता भगिनीनं केलाय का एकही हात वरती नाही म्हणजे फक्त सगळे करतात म्हणून आपण करायचं का असं काय आहे का खरं सांगायचं तर पूर्वीचे लोक बघा तेल वापरायचे नाही जास्त आज सगळं तेलात पोहत्याला आपण खातो तेलामध्ये पोहत्याला पापड असो काही असो बरेच गोष्टी तेलामध्ये लिटरली अशा पोहायला लागलेल्या असतात पकोडे असोत काय असोत हे खातो ना तर हे बघा कसं आहे पूर्वी खरं सांगायचं तर परिस्थिती जास्त नव्हती तीच लोक खरी सुखी होती मला हरकत नाही पूर्वी म्हणजे वरण करण्यासाठी आमच्या इथं आमटी म्हणतात किंवा कडी काय म्हणतात आमटीच म्हणतात ना इकडे काय म्हणतात डाळीची आमटी हा डाळीची आमटी करायला तेल मिळायचं नाही थोडं जरी तेल एक्स्ट्रा पडलं एखादा थेंब एक्स्ट्रा पडला तर सासू लगेच मोठे डोळे करून बघायचो निकडं करा करा पण ते हळूहळू त्यातून कसं आहे जिबेची चव आपण बघत गेलो पण ते होतं ना तेच बरं आहे छोट्या छोट्या माता भगिनींना विनंती आहे जितकं तेल कमी कोणतंही तेल असू दे किती वेळा रिफाईन केलेलं असू दे काही असू दे अगदी थोडं वापरा परिस्थिती म्हणून नाही आरोग्यासाठी वापरा पूर्वी मिळत नव्हतं बघा तेल मिळत नव्हतं किती लोकांना अटॅक येत होते पूर्वी पूर्वी भाकरीचं प्रमाण होतं आज मुलं भाकरी खात नाहीत चपातीच मागतात रोटी मागतात तर ह्या गोष्टी आपण माता भगिनीने समजून घेतलं पाहिजे ह्याच्यातूनच आज कॅन्सरचं प्रमाण वाढायला लागलंय मैद्याचं प्रमाण वाढत जाईल तसं कॅन्सर चरबी मैदानी चरबी ह्यात काही फरकच नाही म्हणा तो साठतच जातो तर हे कुठेतरी आपण कंट्रोल केलं पाहिजे आरोग्यासाठी हे फार महत्वाचं आहे घरचे इलाज जितके महत्वाचे आहेत ना मी तर म्हणतोय की घरचे इलाज करायची वेळ घरचे इलाज सुद्धा करायची वेळ येऊ नये थोडस प्रिकॉशन घ्या तेल कमी वापरायचं अगदी एकदम कमी तसं बघायला गेलं तर प्रत्येक ह्याला तेल असतं बरं का ऑइल हे असतंच असत प्रत्येक भेंडी घ्या तुम्ही कुठलीही एखादी भाजी घ्या त्याला थोडं का असताना तो ओलसरपणा असतोच असतो त्यात आपण तेल किती घालावं काय करावं म्हणजे भाजी घेतली तरी खाली तेल शिल्लक राहिलेलं असतं पूर्वी चालायचं काय पूर्वी चालत होतं का जरा वयस्कर असतील त्यांनी सांगा सासूबाईंना चालायचं काय खाली तेल दिसलं तर जेवणच बंद मग मिळत नव्हतं बरोबर आहे ना पण त्यावेळेस कसे होते सगळे किती लोकांचं असं पोट मोठं असायचं सगळे हेल्दी असायचे सगळे धष्टपुष्ट असायचे कुठले आजार नव्हते ह्याला जबाबदार आपण आहे हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे 
मैदा जसा वाढत चाललाय जसं बाहेरचं खाणं वाढत चाललंय तसं हरण्याचे प्रॉब्लेम एक वाढत चालले आता म्हणणार मैद्याचा हरण्याचा बाहेरच्या खाण्याचा हरण्याचा काय संबंध येतो कोटा साफ होत नाही हरण्या म्हणजे काय प्रेशर द्यायला लागलं की कुठेतरी फुगा आलाच म्हणून समजायचं बबल आला म्हणून समजायचं विदाउट प्रेशर व्हायला पाहिजे पूर्वी माणसं म्हणजे पूर्वी सुखसुविधा नव्हत्या बाहेर जायला लागायचं एका मिनिटात दोन मिनिटात जाऊन यायचे कोटा साप व्हायचा दिवसातून एकदा आता ते अर्धा अर्धा तास जाऊन बसतात त्या ह्याच्यात घरात त्या खोलीत पंधरा मिनिटं वीस मिनिटं अर्धा तास म्हणजे इतका वेळ काय चाललेलं असतं हे पण बघायला पाहिजे इतका वेळ मोबाईल घेऊन जाणारे सुद्धा लोक आहेत आणि तिथं जाऊन लक्षात आल्यानंतर मग जर जसं लक्षात येईल तस तसं प्रेशर टाकत बसायचं तोपर्यंत विसरून गेलं ज्या गोष्टीला गेलोय त्या गोष्टीवरती कॉन्सन्ट्रेशन नसते आपलं तर शक्यतो करून कॉन्सन्ट्रेशन वाय वाढेल आपल्याला त्या गोष्टीतून चांगलं मिळेल अशी काहीतरी गोष्ट करा तिकडं मोबाईल घेऊन जाणं किती योग्य माहीत नाही पण नको बघा ज्या गोष्टीसाठी गेलोय ती गोष्ट करा पटकन बाहेर या विदाउट प्रेशर जितकं करता येईल तितकं केलं पाहिजे बऱ्याच लोकांना विनंती आहे की बाथरूमला आल्यानंतर खूप वेळ थांबवून ठेवतात रात्रीचं बघा की सकाळी जरी उठता म्हणजे थोडा वेळ अजून थांब्यात जाव्या पाच मिनिटांनी जाव्या पाच मिनिटांनी उठायला होत नाही उठणं होत नाही नाही आता आहेच की आता अर्ध्या तासाने उठायचं जाय की असं जे म्हणत म्हणत जे थांबवतात ना बाथरूमला वगैरे आलेले तर विनंती आहे थांबवू नका याच्यातून सुद्धा आपल्याला त्रास होतो ह्याच्यातून सुद्धा आजार वाढतात ह्याच्यातून सुद्धा हरणी होऊ शकतो कारण ते प्रेशर थांबवलं ना आलेलं करंट थांबवला की सगळं थांबलं म्हणून समजायचं किक आल्याबरोबर जायला पाहिजे बऱ्याच लोकांना तो प्रॉब्लेम आहे की जात नाही तर जनावर बघा की कसं असतात कुठे असू दे लाजत नाहीत आपल्याला तसं करता येत नाही ठीक आहे पण आपल्याला आपण जेव्हा जेव्हा आपण घरी असतो आपल्याला सवय लावून घ्यायचं असते की सकाळी एकच वेळ बरेच लोक ऑफिसवरून आले की पहिलं तिकडं जातात हातपाय धुतात नि मग येतात संध्याकाळचं एकदा सकाळचं एकदा ते काय औषध आहे का दोन वेळा घ्यायला किंवा दोन वेळा जायला जाऊ शकता नाही असं नाही पण त्याचा कुठेतरी वेळेचं एक बंधन पाळा एकदा सवय लावली ना एकाच वेळेत कोटा साप पण मोबाईल न घेता गेलात तर ह्या गोष्टी करू शकतो असे कितीतरी इलाज आहेत जे आपण घरच्या घरी पहिला अगोदर प्रिकॉशन घेऊ शकतो नंतर इलाज करू शकतो आता महिलांना जर सांगायचं म्हटलं तर केसांचा प्रॉब्लेम फार आहे थोडं घरगुती इलाजांच्याकडे वळूया केसांचे इलाज केसांसाठी खूपच आहे हरण्याचं पण सामणार सांगणार आहे बरं का पण आता कसं आहे सरळ वरून अगदी पायाच्या नखापर्यंत येणार आहे तर केसांसाठी पण उपचार आपण करू शकतो घरच्या घरी साधं खोबरेल तेल घ्या त्यात अगदी ज्यांना केस फार वाढवायचे आहेत केस गळती थांबवायचे आहे त्यांनी ह्याची मुळी असते आपले पारंब्या पारंब्या घ्यायच्या पोळ्या असतात ना पांढऱ्या पारंब्या वाडाच्या पारंब्या तर त्या घ्यायच्या खोबरेल तेलात एक आठ दिवस भिजत ठेवायच्या आठ ते दहा दिवस पंधरा दिवस ठेवल्या तरी चालतील त्याच्यानंतर उकळवायचं गाळून घ्यायचं आणि परत एक चार पाच दिवस ते ठेवायचं आणि त्याच्यानंतर ते एक दिवस आठ दोन दिवस आठ ते तेल लावायचं बघा तीन महिन्यामध्ये केस विंचरताना कंटाळा आले इतक्या पद्धतीचे केस छान वाढू लागतात कॅल्शियम फार गरज असते हा केस गळती ज्यांना होते ना जास्त तर त्यांना दोन गोष्टीचा प्रॉब्लेम असतो उष्णता किंवा कॅल्शियम कॅल्शियमची कमतरता किंवा उष्णता वाढली तरी सुद्धा केस गळती होते सगळ्याच गोष्टी पाण्यांवर अवलंबून नसतात आणि मुंबईचं पाणी तसं खूप चांगलं आहे केस गळती होत नाही पुण्याला जर बघितलं तर पंचवीस इथली मुलं सुद्धा टक्कल पडलेली आहेत आता टकली झालेली आहेत तर मुंबईमध्ये तसं फारसं बघायला मिळत नाही मुंबईचं पाणी बऱ्यापैकी चांगलं आहे तसं तर हे जर बघायला गेलं आपण तर सगळ्याच गोष्टी पाण्यावरती नाही कॅल्शियम जर असेल आता मी सगळ्या महाराष्ट्रातून फिरतो आउट ऑफ महाराष्ट्र जातो नेहमी आंघोळ करतो कुठं काय अजून तर काय ओके आहे वय बावन आहे तरी सुद्धा अजून ओके आहे कुठल्याही प्रकारचा काय त्रास नाही बघ मुलाचे कपडे आणि माझे कपडे सेमच असतात बरं का हा त्याला उलट माझ्यापेक्षा एक साईज एक्स्ट्रा लागते मोठा आहे माझ्यापेक्षा तो दिसायला पण तरी साहेबांसारखंच आहे आमचं पण हा तर राहायला चांगलं राहायला काय हरकत आहे बावन वय झालं म्हणजे काय लगेच म्हातारा झालो का आहे की नाही आता एका मुलगीचं लग्न झालेलं आहे तिलाही मुलं झालेली आहेत आणि एक मुलगा आता माझा मुंबईला कदाचित जॉब करेल पण आज आला होता इंटरव्ह्यू द्यायला असं असं चाला ते काय पार्ट वेगळा आहे पण आपणही यंग राहिलं पाहिजे तरुण राहिलं पाहिजे आणि केसांच्या मुळं प्रत्येकजण नाराज होत होता मुंबईवरून बरेच लोक येतात केसांसाठी ऐंशी हजार रुपयेचं एक एक इंजेक्शन घेणारे लोक आहेत महिन्याला पंधरा दिवसाला महिन्याला ऐंशी हजार रुपयेचं इंजेक्शन त्यापेक्षा साधे इलाज करा कधी त्रिपळ आणि केस धुवायचे कधी आपण ज्या साली वगैरे ह्याच्या काढतो ना फळांच्या साली काढतो बघा तर त्याच्या सालीने तुम्ही चेहरा धुवा केस धुवा खूप छान राहतात बघा लिंबूने जर समजा लिंबू पिळून जर तुम्ही केस धुतले तर केस गळती लगेच थांबते 
पानी घायच लिंबू पिड़ा तेजा आकण थोड़स गरम कराएँ थोड़स कोमड़ पानी घर तुम्हें जर आंघो के जर केस धुतला तो केस गोल केस गल लगे थामते हे करूँ बगा साधे साधे उपचार आता घर के घरी करा अन्न तुम्हारा चांगला फायदा होगा अगधीस का वाटे तो पंद्रह दिवस एकदा पंद्रह दिवस एकदा एरंडेल लवाय केसान खूब ब्रॉड होता केस खूब दाट होता केस गलती निगुन जते जाना जाना वाटते ना टक्कल पड़े यानी पंद्रह दिवस आठ दिवस एकदा जरी लवल समझा संडेला सुट्टी अल तो तुम्हें सैटर्डे तुम्हें लू शकता रे रेबर लवाये बधुन ठेवा रविवार सका धुन टाका एरंडेल लवला ना आठवड्यात एकदा तरी बास है बाकी से क्या कराएगी गरज नहीं केस वाड़ी तो वाड़ी पर ब्रॉड पन होते टक्कल पड़े सुधा कमी हो जाए केस काले पन वह लगते एरंडेल खूब चांगला है मजे जस एरंडेल मु सर्विशिंग फार फास्ट होता आता पोटा जर घर तो कोटा साफ होता ना तसच इत जर लवल तो ही सर्विशिंग होता कैल्शियम मजबूत होता है अशा खूब कई गोषी करू शो अपन साध्या गोषी आता